егер біз қандай да бір денеге энергия бергіміз келсе, оған күш түсіруіміз керек. Күш арқылы берілген энергияның мөлшерін жұмыс деп атаймыз. Және де жұмыс бізде бұл келесте формула арқылы анықталынады. Яғни бұл жердегі W деп отырғанымыз, ағылшынша work сөзінің алғашқа әрбі жұмысты білдіреп, бұл көріп отырғанымыздай күш көбейтілген D ара қашықтық, және де косинус тетта бұршының көбейтісіне тұрады екен. Енді әрбі шамбаға жеке-жеке тұқталып кетер болсақ, айтып кеткенімізде W бұл жұмысты білдіреп, F деп отырғанымыз денеге әсер етуші күш. Қандайда бір денені белгілі бір ара қашықтыққа жылжыту үшін оған F күшпен әсер етуіміз керек. D деп отырғанымыз бұл ара қашықты білдіреп, яғни суреттен көріп отырғанымызды бізде қандайда бір дене орынласқан, денені белгілі бір D ара қашықтыққа жылжытқан кездегі тетта бұрышы бұл денеге әсер етуші F күшімен D ара қашықтықтың ортасындағы бұрышты білдіреп екен. Енді сіздерден мұнай сұрақ туындау мүмкін. Не үшін бұл жерде косинус бұрышы, яғни синус емес, тангенс емес, неге косинус бұрышын алып отырмыз? Үйткені, денемізге әсір етуші күшпен, оның жылжы ары қашықтығы, бізде бұл түк бұрышты үш бұрышты пайда болғызып тұр, ал түк бұрышты үш бұрыштың жанама қабырғасы, яғни үргелес жатқан қабырға, бұл F күштің құраушысы ретінде F қарастырғымыз келсе, бұл тетта бұршына қашы жатқан қабырға F көбейтілген синус тетта арқылы анықталынады, және де бұл перпендикулар бағытта орынласқандықтан бұл жерде дене жұмыс жасамайды. Сондықтан бұл жерде қозғалысының бағытына сәйкестендері отырып, біз F көбейтілген косинус тетта бұршын алатын боламыз. Енді бұл жердегі энергияның өлшен бірлігіне тоқталар Жұмыстың өзі Ньютон көбейтілген метр, немесе оның арнайы өлшен бірлігі бар, ол өлшен бірлік бізде жоғыл деп аталады. Егер түсірілген көш біздің суреттегідей, оның қозғалыс бағыты мен сәкес келетін болса, онда жасылатын жұмысымыз, яғни W бізде оң таңбаға е болады. Ал егер денеге түсірілетін көш кері бағытта болып, ал қозғалысымыз оған қарама қарсы әсер ететін болса, яғни күш пен ара қашықтық арасындағы векторлардың бағыты қарама қарсы болатын болса, онда бұл жағдайда біздің энергиямыз минус таңбаға е болады. Ал денегі әсер ететін күш бізде перпендикуляр бағытты әсер етіп, ал қозғалыс бағыты оңға немесе сол жақта болатын болса, бұндай жағдайда перпендикуляр болғандығы үшін жұмыс шамасы бізде бөлге тен болады. Оны біз байқай аламыз, егер косинустың орынна 90 градусты қойатын болса, косинуст 90 градуста бөлге тен болады. Егер біз дене жасайтын жұмыстардың қортқы жұмысын анықтағымыз келсе, яғни тен әселі жұмысын анықтағымыз келсе, онда дененің жасайтын жұмыстарының барлығын бір-біріне қосуымыз керек болады. Яғни бұл жағдайда біз әр бір дененің жасаған жұмысын қоса отырып, ең соңындағы тен әсерлі, яғни қортқы дененің жасайтын жұмысын анықтай аламыз. Егер денегі әсер етуші күштердің шамасы дененің қозғалыс бағытымен сәйкес келсе, яғни ара қашықтық пен күш екеуі бір сызықтың бойында жататын болса, бұнда күш пен Д ара қашықтың арасы 0 градус болады. Яғни косинус 0 градус ол бірге тен болып көтет. Егер косинус теттаның орнына біз бірді қойатын болсақ, онда біздің бұндай жағдайдағы қозғалысының жұмысы жай ғана F көбейтілген Д арқылы анықталынады. Жұмыстың тен әсерлі мәні бізде тен болады. Күштің тен әсерлі мәні көбейтілген Д ара қашықтық. Осы жерден күш деп отырғанымыз бұл масса көбейтілген үдеу екендігін ескеретін болса, онда біздің жұмыстың шамасы М көбейтілген А көбейтілген Д ара қашықтық арқылы анықталынатын болады. Яғни біздің жағдайымызда дене 
жұмыс жасау үшін ол белгілі бір жерге дейін қозғалыс жасай, ал қозғалыс жасау деп отырғанымыз, ол дене белгілі бір жылдамдыққа ие болады деген сөз. Сол дененің жылдамдығын анықтауға байланысты кинематикадағы бір формуланы еске түсіріп көрек. Ол формула бойынша дененің соңғы жылдамдығының квадраты тем болады. Дененің бастапқы жылдамдығының квадраты қосылған 2 А көбейтілген Т. Осы жерден түрлендіру жасайтын болсақ, осында тендікті аламыз. Яғни бұл жерде бастапқы жылдамдықты тендіктің сол жағына шығардық. Минус таңбасы мен өтті және де 2 өлшектің өліміне бар түсті. Осы жерден біз байқап отырмыз. А көбейтілген Д жылдамдықтардың айырмасы бөлінген 2 кетен болып тұр. На жердегі А көбейтілген Д-ның орнына апарып, осы өрнекті қойып жассам болады. Яғни, масса көбейтілген А-дының орнына нау тендікті апарып қойамын. Енді әрі қарай массаға көбейте отырып жақшаны ашатын болсам, біз келесі дей бір тендікті алатын боламыз. Енді осы анықтаған тендіктен біз нені байқап отырмыз? Егер біздің жасайтын жұмысымыз оң таңбаға е болатын болса, онда оның кинетикалық энергиясы артып жатыр дегенде білдіреді. Яғни 2-ден 1 МВ квадрат бұл кинетикалық энергияның тенде өн беретін еді. Ал кинетикалық энергиясы артып жатыр деп отырғанымыз, оның жылдамдықтары да өсіп жатқандығын білдіреді. Ал екінші бір жағдай болу мүмкін, егер біздің жасайтын жұмысымыз теріс таңбаға е болса, онда бұның сәйкесінші кинетикалық энергиясының азайып жатқандығын білдіре, бұның жылдамдықтарының да азайып жатыр деген сөз. Біздің жасайтын жұмысымыз нөлге тен болатын болса, онда кинетикалық энергия тұрақты дегенде білдіре, яғни ол дененің жылдамдығы өзгеріп жатқан жоқ, ол тұрақты түрде бір орында т